¿Cuál sería el cómic de DC Comics más triste? Pues por desgracia tenemos uno y otros tantos momentos. Venga, que os cuento y no sé yo si os va a gustar el número uno. No por nada, sino que es que es triste de verdad. Veréis, a lo largo de toda la historia de DC ha habido cómics realmente tristes. Uno de ellos, por ejemplo, sería el Graduation Day, que es de los jóvenes titanes que, bueno, se tenían que enfrentar a una especie de Superman, robot, les ayudaban los titanes de toda la vida, pero en un momento determinado, sin más, en una sola viñeta, uno de ellos con su visión calorífica atraviesa el corazón de Notray de y la mata. O sea, lo que sigue a eso es realmente duro en un cómic. De hecho, tenemos momentos similares también terribles, como por ejemplo eh, la hija de Red Arrow que muere debido a Promisius, que es un, es un villano, etc. En Identidad Secreta, bueno, este parte del cómic en el que Robin va corriendo porque el Capitán Boomerang ha ido a asesinar a su padre, se quita el traje para que no lo vea con el disfraz de Robin, pero Batman no puede evitar llegar a tiempo para parar y que Tim no vea cómo su padre ha fallecido, ha sido asesinado por el Capitán Boomerang, se han matado mutuamente entre ellos. La muerte de Bart Allen a manos de los rogues de Flash que le dieron una paliza, le tiraron todos los rayos, o sea, literalmente lo masacraron, fue un final, la verdad, también bastante triste. Ni qué decir del sacrificio de Supergirl, bueno, en Crisis en Tierras Infinitas hay muchos momentos, pero ninguno tan duro como este, en el que hay un funeral, las últimas palabras de Clark se me quedaron grabadas aquí a fuego para siempre hacia su prima, cuyo cuerpo lleva al sol. Ahora, si hay momentos realmente duros es cuando Batman llora, cuando veáis a Batman llorar, bueno, por ejemplo, con la muerte de Alfred, o en un momento como este, que fue en el Superman Batman número 56, donde, bueno, por diversos motivos, magia y demás, además Batman tiene aquí los poderes de Superman, intenta salvar a sus padres, los ve durante un momento, ellos están orgullosos de lo, del hombre en el que se ha convertido, pero no puede salvarlos y ve de nuevo cómo desaparecen ante sus ojos. O sea, bueno, esto es terrible, estas escenas. Pero como os he dicho, y por desgracia hay un cómic, que es el cómic de DC Comics, que no trata sobre un superhéroe en concreto, trata sobre muchos superhéroes y encima trata sobre hechos reales. Para mí sería el cómic más triste de toda la historia de DC. Uno de los más bonitos homenajes, además. Son los cómics 911, que son los cómics que hizo DC, Vertigo, Wildstorm, bueno, todos los autores y más autores invitados debido a los sucesos reales del 11 de septiembre en Estados Unidos con portadas tan increíbles como esta, pero que el cómic, si los leéis, están recopilados, por ejemplo, en dos tomos de tapa blanda, tapa, bueno, cartoné y demás. Si los leéis, las historias son muy emotivas, hay muchos actos heroicos, hacen homenaje a muchos héroes, todas las vidas que se perdieron, o sea, realmente, para mí, en mi opinión, sería el cómic más triste hasta la fecha.